ஹலோ வெல்கம் ஒருவன் நான் உங்கள் கோப்ரோ பைக்கர் விஷ்ணு கஜா நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன வண்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சுசுகி சிக்ஸர் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ அந்த வண்டியோட ஃபுல் டீட்டெயில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அந்த வண்டியோட பர் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் எப்படி இருக்குது அந்த வண்டியோட பிரேக்கிங் எப்படி இருக்குது அந்த வண்டியோட மைலேஜ் என்ன அந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு தருது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் எதனா மிஸ்டேக் எதனா பண்ணியிருந்தேன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் அதை நான் சரி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அவங்க வீடியோவில் போகலாம் டிசைன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த வண்டியோட ஹெட்லாம் இந்த வண்டியோட ஹெட்லாம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பும் இல்லாமல் ஒரு வெர்டிகல் ஷேப்பும் இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க எலகண்டா கண்டிப்பாக இந்த வண்டியோட ஹெட்லாம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டியூக் த்ரீ நைன்டி அந்த டியூக் த்ரீ நைன்டியோட ஹெட்லாம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்துவமாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் இந்த வண்டியோட ஹெட்லாம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஸோ இந்த ஹெட்லாம்ப் வந்து மூணு செக்ஷனாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இது ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வண்டி இக்னிஷன் ஆன் பண்ண உடனே மேலே கீழேன்ற லைட் எரியும் ஸோ நீங்கள் வண்டி வந்து ஐபிஎம் லோபிம்கான லைட் போட்டிங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமான எல்இடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வண்டியில் எரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத பற்றி இந்த வண்டி ஒரு டூ டேஸாக நான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டுருக்கேன் டூ 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 அண்ட் ஆஃப் டேஸாக நான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த வண்டியோட தெரியும் <laughs> இந்தோடைய பெட்ரோல் டேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லீக்காக அழகாக இருக்குது பட் ஆனால் நம்ம சேம் ஜிக்ஸர் ஒன் ஃபிஃப்டியில் பார்த்த சேம் இது இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க பட் பாடி பேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாடி பேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க ரொம்ப அழகாக ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பார்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு இன்ஜினில் தடுக்காமல் பார்த்துக்கோன்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது அது யூஸ்ஃபுல் எந்த அளவுக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா சேர் அடிக்கும்போது கண்டிப்பாக இன்ஜினில் அடிக்கும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தான் மட்டும்தான் காப்பாற்றும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த வண்டியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இந்த வண்டியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆன் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக ரொம்ப தள்ள தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டிக்கும் டூ ஃபிஃப்டிக்கும் இன்னொரு டிஃப்ரென்ஷியேட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட ஸ்பீடாமீட்ரு கன்சோல் தான் இந்த வண்டியோட ஸ்பீடாமீட்ரு கன்சோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே ஒன் ஃபிஃப்டி வேரியண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஒயிட் கலர் டிஸ்பிளே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்ற இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் இண்டிகேட்டருக்கான லெஃப்ட் ரைட் டேர்ன் இண்டிகேட்டருக்கான சு லைட் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் நியூட்ரல் லைட் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஐபிஎம் லோபிம் ஐபிஎம்கான இது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே ஆர்பிஎம் லிமிட் அதாவது கியர் ஷிஃப்ட் இண்டிகேட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு கியருக்கும் இந்த கியர் ஷிஃப்டில் வந்து டைப் பண்ணி மாற்றி மாற்றி ஓட்டுறதுக்காக இந்த கியர் ஷிஃப்ட் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் டேர்ன் இண்டிகேட்டர் அதுக்கப்புறம் ஏபிஎஸ் இன்டிமேஷன் லைட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நான் இக்னிஷன் ஆன் பண்ண உடனே இங்கே ஒரு ரெட் லைட் ஏரியும் பாருங்கள் ஸோ அந்த ரெட் லைட் எதுக்குன்னா சென்சாரில் எதனா ப்ராப்ளம்னா ஸோ உங்களுக்கு அந்த லைட் ஏரியா ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் சென்டர் கொண்டு போய் பார்க்கணும்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளேல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆர்பிஎம் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க கியர் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஓட கொடுத்துருக்காங்க ஃபியூல் கேஜிக்கான இது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆர்பிஎம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் லைன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்
டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் அட்ஜஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மூலயமா நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் ட்ரிப் ஏ ட்ரிப் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரிப் ஒன் ட்ரிப் டூ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் ஏ ட்ரிப் பின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக இருக்குது நைட்டில் ஒரு இன்னும் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட ஸ்விட்சஸ் இந்த வண்டியோட லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ பிம் லோ பீம்கான சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க டேர்ன் இண்டிகேட்டருக்கான சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஹாரன் ஹாரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அக்ரெசிவ்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் குவைட்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நான் இப்போ அடிச்சு காட்டுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாரன் சவுண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குவைட்டான ஒரு சவுண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரைட் அண்ட் சைட் சுவிட்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் கீழ் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் செல் ஷாட் கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் செல் ஷாட் அதாவது சிங்கிள் டச் செல் ஷாட்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டச் பண்ணாலே போதும் வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட ஹேண்டில் பார் இந்த வண்டியோட ஹேண்டில் பார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டூரிங் பைக் அதாவது இது வந்து ஒரு டூரிங் வெரி வேரியன்ட்டுன்றதுனால இதுக்கு கிளிப் ஆன் ஹேண்டில் பார் கொடுக்காம சிங்கிள் பார் ஹேண்டில் பார் தான் கொடுத்துருக்காங்க சூப்பர் ஹேண்டில் பார்ன்றதுனால ரொம்ப அகலமாக ரொம்ப வசதியாக ரொம்ப தூரம் உட்காந்தோடனே ஒரு காம்பேக்ட்னஸ் வருது இந்த வண்டியில் உட்காந்தோடனே ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கிய காரணம் இந்த வண்டியோட ஹேண்டில் பார் வண்டியோட டைல் செக்ஷன் டைல் செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரீமியமாக ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கீ ஆன் பண்ண உடனே இந்த டிஆர்எல் எல்இடி டிஆர்எல் வந்து ஏரியா ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் பிரேக் பிடிச்சிங்கன்னா இங்கே ஒரு லைட் பார்ட் ஆஃப் செக்ஷன் லைட் வந்து ஏரியா ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது பார்க்க ரொம்ப பகலில் நைட்டை விட அதாவது ரொம்ப தெளிவாக தள்ள தெளிவாக பகல்லையும் சரி முன்னால் ஒரு வண்டி போயிட்டு இருக்குன்றத உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் சீட் இந்த வண்டியோட சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அகலமாக ரைடருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அகலமாக ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஷனிங் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது நான் ஓட்டின வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப தூரம் ஓட்டினாலும் அந்தளவுக்கு அழுப்பு தெரியல பட் ஆனால் பில்லியன் சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைடர் சீட் அளவுக்கு குஷனிங் இல்லை கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது பட் ஆனால் கொஞ்சம் சீட் பெருசாக இருக்குது ஸோ பின்னால் உட்காரவங்களை பொறுத்து தான் அந்த கம்ஃபர்ட் எப்படின்னு சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் கிரிப் ரயில் கொடுத்துருக்காங்க கிரிப் ரயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லியனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்குன்றதுக்காக கொஞ்சம் பெருசாக அந்த டைல் செக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப அழகாக கொடுத்து இருக்காங்க டிசைன் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு சூப்பராக இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி நைன் சிசி இன்ஜின் ஆயில் கூலர் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் வால் இன்ஜின் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு சுசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு வெஹிக்கில் கொடுத்துட்டு இவங்க வந்து லிக்விட் கூல் கொடுக்கலன்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு சின்ன ஒரு கதை இருக்குது ஏன்னா இதுக்கு முன்னால் முந்தைய காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பை எல்லா பைக் பிராண்டுமே லிக்விட் கூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவனம் செலுத்திகிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் சுசிக்கு மட்டும்தான் ஆயில் கூலரில் வந்து கவனம் செலுத்தி அதுக்கான தனி இடத்த பெற்றிருந்தாங்க ஸோ ஆயில் கூலர் இன்ஜினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயர் பெற்ற ஒரு கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுசிக்கு ஸோ அதோட இன்ஜின் ஸ்மூத்னஸ் எப்படி இருக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேக்குடுன்றதுனால ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் எனக்கு எந்த ஒரு வாப்பிளிங்கும் இல்லை எந்த ஒரு அழுங்கல் குழுங்களுமே இந்த வண்டியில் தெரியல ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் இந்த வண்டி ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு இந்த வண்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஓட்டும்போது எனக்கு வைப்ரேஷன் எதனா இருந்துச்சான்னு கேட்டால் ரொம்ப பெருசாக வைப்ரேஷன் இருந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியல இந்த வண்டியோட எந்த இடத்துல நான் வைப்ரேஷனை ஃபீல் பண்ணனா இந்த வண்டியோட ஃபுட் ரெஸ்ட் அளவுக்கு வைப்ரேஷனை ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வைப்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுசிக்கு ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹேண்ட்லிங் இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் பற்றி பேசணும்னா ஃபர்னா மாதிரி இந்த வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க ரொம்ப பெருசாக இந்த வண்டி ஒரு நல்ல ஒரு கம்பீரத்தை கொடுக்குதுனே சொல்லலாம் ஸோ இந்த வண்டியோட ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்
உங்களுக்கு எந்த வகையிலையுமே பாதிக்கலை ஸோ இதோட சஸ்பென்ஷன் செட்டப் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அதுக்கப்புறம் பேக் பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் மோனோக்ராஸ் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட செட்டப்புமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது பட் ஆனால் ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷனோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் கம்மி தான் பட் ஆனால் ரெண்டுமே சேர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மேனேஜ்மெண்ட்டை கொடுத்து ரெண்டோட சஸ்பென்ஷனுமே சேர்ந்து ரைடருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கம்ஃபர்ட்டை கொடுக்குது நான் அந்த மாதிரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப பெரிய டிஸ்க் தான் இந்த வண்டிக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் பை பிரேக் ஆலிபர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏபிஎஸ் வித் ஏபிஎஸோட கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டி டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப பெரிய செக்ஷன் டயர் தான் டூ ஃபிஃப்டி சிசி ஏன்னா கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் பேக் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் செக்ஷன் டயர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயர் செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கும் எங்கேயும் இல்லை இது நம்ம டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எடிஷனோட சேம் டயர் செக்ஷன் தான் அதாவது ஃப்ரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் செக்ஷன் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி செக்ஷன் டயர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வித் பேக் டிஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி எம்எம் வித் சேம் பை பிரேக் அலிபர் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஷ் ஷேட் காட்டியிருக்காங்க அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வைக்கலன்றதுனால உங்களுக்கு டியூல் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு நான் ஓட்டின வரைக்கும் பிரேக்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்குது நீங்கள் தைரியமாக வண்டியோட பிரேக்கிங்கில் கை வைக்கலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கிங் ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் ஃபீல் பண்ண விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் ஸ்லிப்பர் கிளச் இருந்திருக்கலாம் அதாவது ஒரு டூ லேக்ஸ் கிட்ட இந்த வண்டியோட ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் வருது ஸோ இதில் ஸ்லிப்பர் கிளச் கொடுத்துருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கு எதுக்கு கியர் ஷிஃப்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் லைட்டாக ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கு பட் ஆனால் ஸ்லிப்பர் கிளச் அசு ஸ்லிப்பர் கிளச் இதில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த வண்டியோட டவுன் ஷிஃப்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருந்திருக்கும் இதோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேஜி கொடுத்துருக்காங்க சுசிகில் ஸோ இதோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டெபிலிட்டியை கொடுக்குது வண்டியோ ஒரு நல்ல ஒரு க்ரூசிங் ரெஸ்பான்ஸ் இந்த வண்டியோட வெயிட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டி டைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து சீட்டு ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான ஒரு சீட் தான் ஏன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எம்எம்ன்றதுனால உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ரைடர்ஸ் எந்த வகையிலுமே பாதிக்கப்பட வேணாம் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இந்த வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் தான் பட் நம்ம ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக எல்லாம் ஸ்பீட் பிரேக்கர் பல்ல எல்லாத்தையும் வந்து ஈஸியாக சமாளிச்சிடும் அது இந்த வண்டியோட மைலேஜ் இந்த வண்டியோட மைலேஜ் எவ்வளோ தரும்னு கேட்டிங்கன்னா கம்பெனியில் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி அந்த ரேஞ்சுக்கு சொல்கிறாங்க பட் நான் டெஸ்ட் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட மைலேஜ் எனக்கு கொடுத்துச்சு ஏன்னா இந்த வண்டி எனக்கு ஓட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சதுனால நான் கால்குலேட் பண்ணால் பெட்ரோல் போட்டு நான் கால்குலேட் பண்ண வரைக்கும் ஸோ ஒரு உங்களுக்கு எஸ்டிமேஷனாக ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி எயிட் கண்டிப்பாக இந்த வண்டி தரும் ஃபைனலாக இந்த வண்டி என்னோட பார்வையில் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் முன்னவே சொல்லிவிட்டேன் இந்த வண்டியோட டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னை ரொம்ப ஈஸியாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுச்சுன்னே சொல்லலாம் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு பர்ஃபார்மன்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் கூல்டு இல்லை அப்படின்ற ஒரு இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்படாது ஏன்னா இதோட ஆயில் கூலோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களை திருப்திப்படுத்தும் ஏன்னா இதோட டாப் எண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் வரைக்கும் சொல்கிறாங்க பட் நான் ட்ரைவ் பண்ணது ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் வரைக்கும் தான் ட்ரைவ் பண்ணேன் ஸோ இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியில் இன்னொரு எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இரு
எனக்கு ரிவ்யூக்காக எங்கே இருந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கிருத்தி சுசிகி ரெட் ஹில் ஸோ அங்கேருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட ரிவ்யூக்காக எனக்கு டெஸ்ட் ட்ரைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியை ஒரு டூ டேஸாக எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ தேங்க்ஸ் டு கிருத்தி மோட்டார்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு வண்டியில் பார்த்தின டீட்டெயில்ஸ் வண்டியில் பார்த்தின என்கொயரி வண்டியை பார்த்தின புக்கிங் இல்லை டெஸ்ட் ட்ரைவ் எதுவாக இருந்தாலும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் சரி ஸ்க்ரீன்லேயும் சரி கிருத்தி சுசிகி ரெட் ஹில்ஸோட நம்பர் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதனா இன்ஃபர்மேஷன் எதனா தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் பேசிங்க ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க